。来来来，好吃的粥，好吃不贵，一百块一碗。一碗秦皇山顶粥，吃出男人强悍的一生。卖一百块一碗的粥也是梁城的无奈之举。谁叫这是狗系统发的任务呢？媳妇喝粥不？哦、这哪来的粥啊？你什么时候买的粥带上来的？我怎么不知道？不是，是在山顶买的，还滚烫的，你尝尝，看起来很好吃的样子。哦，浓郁的稻香味在口腔里蔓延开，带着里脊肉的鲜嫩爽滑，入口即化一吃就知道这粥是花时间熬煮，很长时间的。这味道真的很棒，要不我们再去买一碗？好呀好呀，我跟你去。此时已经七点了，太阳完全出来了。不得不说，山顶的风景是真的好，但这一对情侣都无暇顾及周围的风景，径直走向梁城。老板，再来一碗皮蛋瘦肉粥。梁城看到眼前刚才来过的男人，笑容满面的给他装粥，但他女朋友看梁城的眼神就不一样了。哦，帅哥啊，还是个非常有意思的帅哥，竟然在山顶卖皮蛋瘦肉粥，看他这身体力气一定很大吧？黎田一定是把好手。<笑>女生看梁城的样子，口水都流了。当男朋友把粥拿过来后，才回过神，两人随便找了个地方坐下吃粥。站在他旁边的大哥。看着他们吃的一脸享受，很美味的样子，都快要馋死了。兄弟，这粥好喝不？一百块一碗的价格，要是不好吃，那不得亏死啊！好吃啊，我都吃两碗了，我从来没喝过这么好喝的粥。哦，那我也买一份尝尝。大哥得到男人的回答，仿佛就是让他下定决心的契机。要是男人回答不好吃，他就有借口给自己洗脑。这粥只是看着好吃，吃起来一点都不好吃。但是现在他也忍不住了。老板，我要一份，一百块一碗是吧？对，没错。那给我来一份。好嘞。一大桶粥才卖了九份，还剩下不少，眼看就快八点了，他赶紧给平时和他一起锻炼的大爷发消息，告诉他这周都不能去后山爬山了，这周要爬秦皇山，顺便到山顶卖粥。可是大爷在家闷闷不乐了。爸，怎么了？哪里不舒服吗？没事，只是包子吃不到了。啊、爸，这桌上不都全是包子吗？梁城不卖包子了。梁城是谁？你怎么回事？怎么比我这个老年人还健忘？昨晚不是和你说了吗？就是最近陪你爬山做包子好吃的那个年轻人，为啥吃不到了？他这周去秦皇山山顶卖粥去了、啊。这梁城怕不是有毛病吧？一大清早的爬秦皇山山顶卖粥。爸，按照您说的，这个梁城厨艺不差，做包子好吃，做粥应该也好吃。反正你每天早上也要爬山，你可以跟他一起爬秦皇山啊。哦，有道理。听到儿子这样说，大爷顿时又开心起来了。年纪大了就怕孤单，这段时间跟梁城爬山习惯了，不然一个人爬山还真不习惯。第一天卖粥生意比梁城想的惨淡了些，从早上卖到下午，梁城才挑空桶回家。他觉得一定是系统定价太高了，梁城决定明天换个小桶去卖，系统也没说一定要卖多少份。等梁城一觉醒来，都第二天晚上了，梁城完全把在花果山等吃包子的食客们忘得一干二净。不是，包子摊老板还没来吗？这都九点了，不会不来了吧？不应该啊，老板明明每天八点准时过来的。什么情况？有没有跟老板认识的？打个电话问问啊。都是来买包子的，谁跟老板认识啊？我操，不是吧？我从六点等到九点，老板要是不来，我真的哭死。这都九点多了，包子摊怕是不来了吧？我估摸着今天应该没包子吃了，还跳步？不跳了。回家洗洗，差不多睡觉了。哎，上个星期天天都在，今天咋不来了？因为包子摊没来，很多饿着肚子等了几小时的人，顺势就去了旁边的烤串店买了点吃的，导致今晚烧烤摊老板生意好的不行。想想今天煮什么粥好呢？红薯粥应该不错，不过食材一定要选好的，吃起来很像糖炒栗子。嗯，这就出发买食材。大娘，这红薯怎么卖？帅哥，要多少？我这红薯都是好品种，价格虽然贵点，但包甜，烤着吃、煮着吃都好吃。嗯，这玩意挺能放啊，可以留着慢慢吃，还可以做红薯粉来吃。你帮我装一个蛇皮袋吧。遇到好的食材，梁城一个没忍住买多了，就要一袋子吗？多买点可以给你优惠。不嘞，我买来自己吃的，多了吃不完。接下来梁城还买了珍珠米，不同的粥用不同的米比较适合。梁城回到家后就开始先把泡，再挑一些。
丢进铁桶就可以开火。首先大火连煮，煮到米粒开花，然后微火慢熬。煮好之后还不能马上开锅，要利用余温继续焖，让米吐露胶质凝结出一层腻滑口的粥皮才是完美的状态。一看梁成这手速，就知道他练了多少年。梁成出发的同时，另一边，昨天那几个大学生也组织了一群朋友一起出发前往秦皇山，凌晨爬到山顶吃一碗粥。对于年轻人而言，可是一样新奇的体验，很酷的事情。谢红，那皮蛋瘦肉粥真有你说的那么好吃吗？那必须好吃啊！我们昨天一人吃了一碗，一百块一碗不好吃，傻子还去哦？是我们来早了吗？还是昨天卖皮蛋瘦肉粥那哥们没来？该不会那哥们今天不摆摊了吧？我还是不敢相信有人在山顶卖粥，说不定是偶然觉得好玩想爬山顺便摆摊的呢。不会吧？我们昨天问了，那哥们说就在山顶摆摊啊。不会是骗你们的吧？这可不是开玩笑的，爬到山顶体力差的都要两三个小时。快的也得一小时，大家这一刻都担心爬到山顶，然后卖粥的哥们不在，他们可就白爬了。谢红他们昨天爬了一次，现在腿还是软的，要是爬上去没吃到粥，他觉得自己下山的力气都没了。此时梁成望着眼前陌生的游客们，已经开始摆摊了。今天他还带了喇叭，此刻一打开就重复这一句话：卖粥了，香喷喷甜蜜蜜，一夜七次郎的红薯粥。卖粥了，香喷喷甜蜜蜜，一夜七次郎的红薯粥。我操，什么情况？山顶还有卖粥的？我就见过白天有卖水的，没见过大清早卖粥的。真离谱啊！原本以为我们大清早来看日出就挺少见，没想到还有大清早在山顶卖粥的。不是他怎么上来的？我记得秦皇山没缆车和电梯啊，难不成有员工通道？不至于，这人就是背上来的。我在这哥们后面一路跟着他爬上来的，本来我都没劲爬了，就想看看他卖什么，居然是卖粥的，不买一碗我都对不起我自己。老板，给我来一碗粥。个人一百块一碗哦。啊、不是。一碗红薯粥你卖一百，离离原上谱啊